你能不能别这么看着我啊？你感觉我要去卖身一样？我不明白你为什么要到那儿去相亲呢？两个月前，这个房东就涨了房租。我实话告诉你吧，我现在已经是负债经营了。我再开下去，我亏得更惨。我现在急需要一个坚实的肩膀来依靠。那你也不至于去富豪俱乐部相亲。你醒着有点事，去看看嘛，开一下眼界，对吧？对得上眼的就求交往，对不上眼的求融资，实在什么都求不上，也不算是什么，对吧？万一有个富豪看上我呢？从此之后，我再也不用奔波劳碌，住豪宅，开名车，穿大牌，在家有保姆，在外有司机，想想多幸福啊！我没发烧，我清醒着。一入豪门深似海，你不知道那得有多少烦恼，那也是富人的烦恼。没事出去逛逛街，购购物，阳光、沙滩，享受生活，发发富人的牢骚，多么幸福的一件事！要不你跟我一块儿去吧？我才不去呢！臭德行。我知道你为什么不去，你怕去了之后没人挑你，丢面子、受打击吗？我懂。敢不敢跟我一块去试试？是咱俩比一下，看谁的魅力更大。你孔雀开屏呢，你、嗯。用不着给我上激将法，也用不着给我来这套小孩的把戏，不就想让我陪你去吗？姑奶奶就陪你去了，只当是打个酱油，捎带脚的见识见识，变相泡妞的那些土豪。小雷小子，给小雷姐上脚！好。你是不是在这富豪俱乐部打工？对啊，我负责组织海选啊。哎哎哎，干什么干什么？他他我必须得阻止慧芳姐，不能让她晋级。还用阻止？就她那条件去了也白去。你怎么说话呢你、啊？慧芳姐，开玩笑，还急了还？小健身认真的。那行，这事儿哥哥还真能帮你。到时候我给你们安排个职务，回头听我的就行。啊，真的？当然了，但是是有条件的喽。什么条件？你得帮我免两个月的房租，一个月成交。我们靠什么骗钱？比例，无婚恋史。嗯，你们记住了吗？记住了。既能阻击陈慧芳，又能正抵仇了。我们现在开始了，第一道关卡：美容咨询。高大哥，你是美容医学的专家，你负责用你的火眼金睛鉴别出哪个是货真价实的美女。凡是脸部动上手脚，一律咔嚓。哦，这这这个是我专业，你是情感专家啊，负责探寻女嘉宾所有的情感历程，还有交流史，最好能知道她是不是 virgin。这是人家的秘密，我怎么能知道啊？所以公司给你配备了一台测谎仪，所有的女嘉宾回答问题的时候都要经过测谎。来来来，什么情况？不是离他们这么远离了？你们怎么？
们都喜欢把自己往狼嘴里送啊！兄弟们，你俩如果再讲良心，这俩女的可就成了狼嘴里的肉了。燕儿怎么也来了？今天相面官由我来把握，这仨女的就俩字儿：克夫。切！红衣少，请到。记者怎么也来了？他是来采访咱们，还是来采访那些土豪啊？他不做记者了，继承了一大笔遗产，成了半个女土豪。姐姐们，哎，你们也来接接土豪啊？我们应该把你算哪波呀、啊？是灰姑娘还是土豪？我不是来相亲的，我不是在商圈混了吗？我得认识一些土豪啊，这样做生意方便。我也不是来相亲的，我是陪他来的。他要见土豪，为了认识土豪，把自己打扮成个地主婆。站起来，站起来，站起来，给人看看嘛。多好看，多好玩呀！我是陪着未来的土豪老婆来打酱油的。太好了，我少了两个强力的竞争对手跟我争土豪，多了两个参谋帮我找土豪。不过你们得做好心理准备啊，不是那么容易见到土豪的。我们得经历十关的测试，才有可能晋升到参选的行列，见到个把土豪。凭什么呀？不就是个土豪吗？就凭人家每个土豪都给这个俱乐部二十万的会费呢。祝你闯关成功，最后能认识个把土豪。李小燕，去美容咨询。哎，高大夫怎么是你啊？你这里的啊？呃，你是来相亲啊，还是做土豪啊？不是、啊，我是来跟土豪做亲密的生意合作伙伴。明白，寻找商机。行，既然碰上我了，咱就走个过场吧。好。你拿过双眼皮吗？没有。那有没有？垫过鼻子，呃，也没有。那有没有做过其他项目的美容，什么除皱啊、修补、啊？那更没有了。我从上到下都是原厂原装。你有什么意见吗？啊，我没意见。不，我是说，您在美容方面有什么建议吗？对我？我最大的建议就是希望你多关注一下刚子。你关注他干嘛呀？他也不是土豪，没有什么利用价值。我是不会浪费自己的资源的。好，那就祝你成功吧。嗯、我给他的测评结果就是电过下巴，而且还想再电。下一位，请进。我来相亲的呀，你这问题问的。我我在这工作，啊，你这问题问的。真的、啊，那好呀。那咱们开始了。开始什么啊？测评啊。哎呦，咱们什么关系啊？还不是你一句话的事吗？你给我过来好嘞。哎呀，慧芳，再其问谋其政，我得对我的工作负责任呀。放心，我就问几个简单的问题，好吧？问吧。你对你脸上最满意的部位是哪个？最满意的部位啊？你猜？我猜。对呀、啊，你是专家，你最满意的部位就是我最满意的部位，你懂的呀。好，就算我懂。呃，那你对你脸上最不满意的部位是哪个？你猜
我黑眼贴，不是这个可真贴不到了。哎呦，你就把你夸我那些话全都写上去嘛，好了，对吧？你说我脸上哪里都很完美，不需要动，不需要整。好了好了，你都不。好，好，好，好，没问题。我我就按你说的写，那你直接去下一关吧。啥子我哥大哥？不客气，不客气。我就知道你人好。<笑>你看，朋友满天下就是好的啊。哎、对。小样。啊，不客气，不客气。对呀、啊。对了，对了，对了。给女士垫个鼻梁。小兰，把耳机拿下。你猜谁在做美容咨询师？谁呀、啊？高大哥。高大上。啊？他怎么会在这儿呢？他是美容专家，有名儿啊，肯定人家请他来的呗。整容这关他肯定放我一马。你整过容吗？没有啊。那还用他放你一马？是，我去会会美容专家。你又跑这儿来了？我来打酱油。你打酱油，你到超市打去。你跑这儿来捣什么乱啊？你快回去吧。我陪慧芳来相亲的，如果有中意的，我也不会拒绝。滚！你快滚嘛你！你滚！你滚！你滚！你滚！你滚！小李，你是一个遇见冰清的人呀、啊，你可不是那样的人。土豪，我们做朋友吧。这个口号你没听过吗？难道我们女律师就不是女淫吗？我承认，这是一个嫌贫爱富的年代。可是我依然坚持，你不是这样的人。我爱富不嫌贫，不过像你这样高年大龄上岁数的高大上，怎么也在这儿屈尊替富豪选妃？我在这是为了把你们卡在县外。我在这是替他们把把关，做一些美容上的建议。你非要在这儿是吧？是的。那咱们进入正题。次喝酒，还产生了不少的误会，我们才一步一步的走到了今天。我我没别的意思，我是说，你这样脸型啊，当然也挺好，但是缺乏立体感。你真的可以考虑一下，你垫个鼻子，削个下巴呀、啊。你要是太懒了，你在化妆上稍微纠正一下。我为什么要纠正啊？你脸上的肉少吗？你片块下来能给你儿炒四个菜？你怎么不说拿我的脸可以炒一个全脸宴呢？我对他的评语有呢。这个人，纹过眉，拉过眼，垫过下巴，垫过鼻子，纹过唇，隆过胸，抽过脂，提过臀，还直过发，该做的他全做了。太过瘾了！哎呀，今天运气真的太好了，为了见土豪，居然遇见了高大哥，这样我离土豪又近了一步。你别高兴得太早了，你高大哥还不知道给你下什么结论呢。你见土豪，你想土豪吧你，他肯定跟我网开一面。接下来该干什么了？相面。相面。嗯，姑娘
，你的面相很好啊，绝对旺夫。谢谢啊。哎呀，你长得很漂亮啊，嗯、啊，明眸好齿，皮肤白里透红。嗯，你能看得见？啊，不是，哎，我是摸出来的。皮肤白也能摸出来？嗯，大师，你真的是神了。姑娘，你的念想真好啊！那我相亲能成功吗？天机，天机不可泄露。姑娘，祝你早日踏入富豪之门。谢谢啊。哎、大师。哎哎哎！您好。你好你好。啊，这墨镜都挡不住您色眯眯的目光呀。说什么呢？这是工作。你看你这一来，我这瞎都装不成了吧？您是脸摸不成了吧？你还来相什么亲啊？你还缺钱吗？我不缺钱呀，我缺能给我挣钱的男人。嘿，你还真是奔着单身富豪来的？那当然了。哎，大师，嗯、你帮我看一下，我这个面相是旺夫呢，还是克夫呢？啊，你先不用说，我估计你要说克夫，是吧、嗯、？No no 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 no， 你的面相绝对不克夫。But， 你克土豪。No no 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 no。嗯，我克金继刚。哎，剑锋笔三百眼，克夫指腹，不可行。什么活动啊？怎么跟骗局似的呀？金继刚变成相面大师了。金继刚成了相面大师啊！太好了，我离土豪又近了一步。鲍小雷，金继刚办公室。叫你呢，看看。我不陪你了，我回去了。这玩笑我开不下去。干嘛呀？不许走！你干嘛呀你？不是，你看你来都来了，对吧？你就算帮我这个忙嘛，对吧？你说你一江水都喝进去了，这一口水还喝不进去，你就帮我去啊！别不弄我了，你就帮我去看一看，看看金鸡刚他怎么给你相面的，对吧？看看你有没有土豪老婆的面相，去去去。好吧。那我就会一会这位相面大师金继刚。你，哎，去啊去啊，出来跟我说说啊！您真是个全才。由业余侦探领域直接横跨到算命行业了，会算吗？您来，您可真是小看我了，我可是读过易经的。易经上的字儿能认全吗？您来，呃呃呃，当当当然，确实有些字儿是不认识，但是不影响理解。我前几天就听说你在一个富豪俱乐部找到了一个打杂的工作，感情今儿这局是您攒的。哎，这这，咱们咱不说这个了，来点正经的，来。我给你看看面相啊！你不用给我看，我知道你想说什么。你想说我颧骨突出、桃花眼、克服指数五颗星，对不对？哪儿能啊？我哪是那样的人呢？我觉得啊，您你不用给我看，我给你看看。你把眼镜摘了啊！把眼镜给我摘了。哦。我看您是印堂发暗、脸色发青、眼睛发红、嘴唇发白，总之你胸相毕露。最近你给我小心着点儿。拜拜了，您来。嘿，那算怎么当的事儿？我给他记下来：颧骨突出，桃花眼，克夫指数五颗星，不正经指数五颗星。
是你呀、啊？<笑>对对，是我。你怎么这个笑面大师了？你看你要真能装呢、啊哎。这这这位女士，请请你严肃点，来来来，坐。好、啊，咱们开始。开始什么？你给我算命啊？还不如我给你算命呢、啊！我一看你这个面相，就知道你专惹桃花。<笑>我看你还是别算了，回去吧。好啊。其实我觉得黄小贱挺好的，至少她听话呀。小贱她是好，好的只剩下听话了。哎，不对呀、啊，你利用工作之便给你的兄弟牵线搭桥，你这属于挖墙脚、吃里扒外呀、啊。你不怕我去投诉你啊？哎哎哎，他吃里扒外，他假公济私。哎，别别别别，这这这段剪掉剪掉啊！其实这位女士，我觉得你一脸望福相。刚才那段抹掉，我就知道你们不是那种吃里扒外的人。那是。好哥们儿吗？对吗？你说今天运气真好啊，一直捧上熟人，不是？咱家派的俱乐部那是。这事儿就这么完了啊！得嘞，走了，拜拜，谢谢了。我给他也记下来，颧骨突出，三白眼，尖下巴，克夫指数五颗星。你真的是太好了，见土豪的路一路畅通无阻，净碰上帮忙的了。帮忙的话，帮倒忙吧。你看金金刚不怀好意，我老觉得他是坏事。从高大上那开始，今儿我的预感就没好过。你俩呢，完全可以耐着性子陪我把程序走完再下结论。接下来该干嘛了？李小爷，情感咨询室。哎，别走啊！既来之则安之。不是说请了著名的情感专家吗？怎么你坐在这儿呢？我怎么就不能是著名的情感专家呢？我在网络上有很多情感专栏，接受检测。这什么？测谎仪。测谎仪，你们居然动用测谎仪，这也太扯了吧！很多人为了得到一份完美的爱情，都会对自己过往的情感史进行一些隐瞒，所以我的任务就是让美女诚实无死角，大谎通不过，小谎无处藏。那你们这不是侮辱人呢吗？这就是相亲必备环节，你害怕？怕，真金不怕火炼，真话不怕检验。我看在生意的份上，我就忍了。来呀，来，来呀，来呀，来呀！把手放这儿啊！来，开始。请问你的爱情格言是什么？爱情不是格言。配合一下，好歹说一句。爱情不是格言，这就是我的爱情格言。好吧。你为什么来到这儿要和富豪当朋友？因为富豪有钱、有面子、有背景、有人脉，还有能力。你这是要找男朋友，还是要找合伙人啊？我就是想实现这种社会资源最优搭配，人脉关系无缝对接。行了，行了，行了，行了。谈过恋爱吗？没有。那这一气怎么想了？因为你说的是假话呀。讨厌这个测试。此女动机不纯，富豪谨慎交往。小刘姐，你也来了？我不能来吗？那请坐。把眼镜摘了。把手放在这儿。这什么呀？测谎仪。测谎仪，跟个把土豪相亲还要测谎。各把土豪需要掌握相亲对象的情感经历。那你去问问各把土豪，哪个不是阅人无数，居然还敢舔着脸去挑别人是否有情感经历？姐，这就是走个程序，麻烦你配合一下。走程序？你这是侮辱人格，信不信我把你测谎仪给你砸了？对对，姐，哎呀，这今天花钱租来的，你不能这样，砸惯了就砸饭碗了。这糊弄小孩的破玩具还花钱租来的，我就砸了。
我求你了，你不用测了，好不好？你直接过关。真想过你破关。子女情感受过伤，心理非常不正常，脾气暴虐，不宜交往。哎哎哎！为了见个破土豪，连测谎仪都搬来了，这不是侮辱人吗？我就说是吧，这就是不公平。你要测，你也测测土豪啊！小贱都当情感咨询师，我还担心什么呀？我马上就能薅到三俩土豪了。来，放下你的爪子。他在你才最应该担心的，他喜欢你，能让你去薅土豪。他要是真心喜欢我的话，就应该放手让我去见土豪啊！花痴样，我们仨就你最配土豪了。那赶紧骑着马去薅土豪去吧，去吧去吧，我去了。土豪，我来了。为什么要嫁给土豪？这么简单的问题你也问啊？俗话说得好。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，那肯定，那肯定是生活所迫了。啊，好吧，开始我们的评测。嗯，你的爱情格言是什么？不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓。那如果有一个比你小三岁的男人喜欢你，答应照顾你一辈子，你愿意嫁给他吗？我不喜欢姐弟恋。我就想找一个比自己年龄稍微大一点的，能好好照顾我。我这一天到晚的工作就是伺候人，回家了还得伺候人，我也想小鸟依人一把。好吧，谈过恋爱吗？你这不是明知故问吗？我现在的身份是情感专家，所以请你正面回答我的问题。没谈过恋爱。你只要撒谎，他就会报警。谈过，谈过，谈过几次？一次。哎，两次，三五次。哎，你你你能不能让他不要再想了？你只要不撒谎，他就不会想啊。为什么要？嫁给土豪，是因为财产吗？不是。哎，哎，这怎么一直在想啊？我说什么他都想，这玩意儿肯定是坏了。你你换一台，换换一台。别人用都挺好的，就这一台。小娟，姐知道这机器是次要的，你最主要了，你是把关的人，对不对？你你一定得给姐写点好的啊。放心吧，姐。我一定给你写上《秀外慧中》，无婚恋史，地球上最适合结婚的女性。谢谢你啊，小健，就知道你最好。你今天穿的真漂亮。那姐先出去了啊。嗯，祝你闯关成功，姐。加油，加油！回头请你吃饭。别激动了。太乱，富豪不宜交往。我走了。你去哪儿啊？我要回去了，我走了。你不能走。哎，我别薅着我。哎呀，你不能走。哎呀，你别薅，我要薅就薅土豪去啊！你你走了，我怎么薅土豪？谁让我薅土豪啊？你别土豪土豪的，薅的我都恶心了。我告诉你，这就是个坑俱乐部，他们仨不会坑我们的。你认为他们会帮你？会。姐。你可以装得很天真，但是你不能真的特别天真。我知道我傻，但是他们仨答应我了，二手男人的话你也信。我们分头把我们的检测报告抢回来，我去找高大上，我去找金继刚，别耗着我。哎，小磊，小叶。你的工作结束了。啊，你还就一点小事儿，我这纯属帮帮的忙。辛苦了，我们俩一起出去吃个饭吧。啊，好啊，我我正好有事跟你聊聊，我我穿点衣服。
，别过来！你要敢走一步，我就把他拿出去，来个天女散花。不，兄弟，过来！别别别别别别别！不吃饭了。专家高大傻子对我们的检测报告，给。该女士垫过鼻梁。高大哥怎么会这么说？他明明说我的鼻子很漂亮，不用垫的。该女士垫过下巴，她怎么能昧着良心污蔑我呢？我哪儿垫过下巴呀？该女人垫过鼻子，磨过下巴，烤瓷牙，瘦过脸，拢过胸，这是明目张胆的诬陷。看看这个吧，这个是金玉刚面相的。见风鼻三白眼儿，克夫指数五颗星。我去，我就克金鸡刚了。颧骨突出，尖下巴，三白眼，克夫指数五颗星。天哪，刚才怎么能这么说我啊？你们听我的，颧骨突出，桃花眼，克夫指数五颗星，不正经指数五颗星。我把他庙给拆了去。我觉得他们仨肯定是串通好的。那郝小贱一定也会坑咱们。我告诉你，终于醒悟了。走吧，咱们找他看看去。走。富豪慎重交往，此女情感受过伤，心里不太正常，脾气暴虐，不易交往。此女情史太乱，不易交往。侯小贱。实回答以下的问题：你一直对我有那种意思，是不是惦记着我的酒吧？我对天发誓啊，我喜欢你与财产无关。哼，你撒了一个弥天大谎。说，你是不是心里一直在怀念你的前妻贾西西？早就把她忘了。你这个两面三刀的小男人！别打我了，又打了，别打了！酒店大声不好了，他们。他们三个人知道是你幕后操纵了，我救不了你了啊！高大哥，你来的正是时候。对，都是。你来的正是时候。靠墙站着，面壁思过。这是要干什么呀？这这也不是特男人一的。是的，男人经不起检测，男人不说谎，癞蛤蟆都会长翅膀。哼，高大厦，你就不要再抱幻想了，实话实说嘛。愿赌服输，不要装无辜啊。准备好了吗？嗯，是是是，可注意力了。请听题，你还有没有复婚的想法？怎么可能？啊？绝对没有。<笑>你对女院长一点儿都没有非分之想吗？绝对没有。愣装小白兔，你老狐狸的尾巴终于露出来了！快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，
问都不行啊！老实点儿。哎，今儿问你什么，你就得答什么。各位，咱们今儿可是给土豪选老婆，不是给富婆选老公。我们选的是人渣。我不是，我是一个正直、真诚、充满爱心的男人。假如我们俩谈恋爱，你会不会惦记着我的财产？我爱新觉罗金继刚是一个真爱至上的人，即使你一无所有，我照旧爱你。你认为我们俩之间有没有可能发展成男女关系？我压根儿对你就没敢有非分之想。这什么破机器呀？怎么老想着不让人说话了？看看，看看这些男人啊，一张嘴就报警，一张嘴就报警。你们还好意思测女人呢？啊呸！哎呀，金继刚，就你这个满嘴的瞎话。我是绝对不会上你的当的，高大上，你这个伪君子，以后不要再假装说喜欢我。郝小贱，我一直把你当最信赖的人，可是没想到你居然在惦记我的酒吧。我实话告诉你吧，我的酒吧快开不下去了，来这薅个土豪帮我翻盘已经是我最后的机会，可你现在连这最后的机会也给毁了。从今往后，我不想。操你！你从哪儿弄的？这是一个工厂的实验产品，免费拿来让我们用的。实验产品你也弄啊？你没听说过便宜没好货吗？你一天到晚的就觉得占小便宜。你们两个今天敢拍着胸脯子说我没撒谎吗？废话，你不知道吗？来来，啊，把手放过来，干嘛？拿你贴子试一下。咱再试一遍啊！这次咱们反着来，为什么？都说对了，看看他怎么弄。好，来，你有爸爸吗？有。你是男人吗？是。哎，我，你是人吗？我是。你是狗吗？我不是。什么破玩意儿都是！我们必须抓紧时间，让三个女的见识到这个机器有多不靠谱。用事实教育他们，我们三个是被冤枉的。对，不仅仪器是假冒伪劣的，刚子还弄了三个假冒伪劣的破专家。哎哎哎，我可不是什么破专家，我是货真价实的美容专家。我也是网络情感专栏的学手，我也沾边。我实话跟你们说了吧。据我分析啊，这个仪器里肯定是有哪根电线搭错了。现在它完全是颠倒黑白，真的说成假的，假的就说成真的。这样，为了消除三位女士对我们三位男士的误会，我以身试法，当场实验给你们看，这总行吗？高大夫，请问问你，你叫什么？高大上。你是男的女的？男的。我是离婚男人。他是舔的，粗是酸的。高高高高大哥，你你你说点违反常识的话。他是酸的，粗是甜的。这就是臭的，榴莲是香的。走了，我们逛街去了。哎呀，丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢